Welcome to the class on pharmaceutics, multiple choice questions for competitive examination. So, uh, uh, this session lo 50 multiple choice questions of pharmaceutics answers explanation to explain just now. Please follow the class. Okay. Okay. See the questions. See in traditional system of medicine or drugs extracted in the form of mother tincture. And in which traditional system? Ye system lo drugs will be in the form of mother tincture. Now understand this one. You have infusions, decoctions, and everything is there. Tincture, the moment you heard about tincture, it is it is with ethyl alcohol. Alcoholic preparations to unde matrame tinctures. Now which options you intend naturopathy, yunani, homeopathy, and siddha. Now out of all of them, homeopathic medicines low uh, a small pills learned with her, and they are diluted with ethyl alcohol. So this is what is called as given along with mother tinctures. So the answer is homeopathic system of medicine uses drugs extracted in the form of mother tincture. Now see homeopathy, again homeopathy follows something called as law of similia under. Law of similia. Homeo means similar and other. Word chinde like homeo means similar and other. Same at the children telegram. Mullun mulitone tiyale and under. Same atlane ye ye element wala ye compound wala problem. So the other compound ni takku amount lo dilute chesi is to under. So slowly body will develop a lot of immunity and that is what is called as love similia. Allopathy is opposite. Man, if the problem is the opposite medicine is control. Just. So that is there. So uh, option for this is homeopathic medicine. <clears throat> now the next one. See, if aspirin is co-administered with warfarin, it what happens with this? Uh, this is called drug-drug interaction. Aspirin no warfarin no combination lo is the drug drug interact aim jaragachuan. See, it increases the effective concentration of warfarin in the body. See, this is very important. This is the answer. Hinduko anti allergen. See, warfarin is highly lipid soluble. Lipid soluble drugs and nekoda mana plasma lo, there is a protein called as albumin. E albumin to bind the unta. Albumin has got pockets to which drugs will bind. Albumin is ante, drugs will la bind the unta. Now, the problem with warfarin is 97% of the drug is albumin bound. Only 3% are available. Gaunt. Now, see, either a drug albumin to bound than effect. Undadu. Effective concentration is only 3%. 97% of the drug is bound with albumin. Gaunt. Chala thakku drug available. Gaunt. Now, what is the problem with aspirin? Gaunt. Aspirin koda albumin to bound. Gaunt. Now, AM Jerutun, when aspirin comes, it releases warfarin. So substitution reaction like warfarin bind and the when aspirin comes, this one comes out. Warfarin comes out. So substitution out. And the warfarin levels in the blood increases. In the kante, chala high amount of warfarin is bound with albumin cavity. Aspirin evangan albumin blood look release at immediate ka, a, a warfarin effect chala echo. So that is what is there. It increases the effective concentration of warfarin in body. Induku is important, ante. it causes severe bleeding problems. Now understand this one. Miru Chadaveta Pudu, there are a lot of adverse effects, drug drug interactions are there. Ye the most prominent of Adi Gurthinchkul. This is most prominent in the Kante bleeding chala echo ipotum. Anti warfarin is anti anticoagulant. Coagulation kakunda josari. Inka specific chapalanta warfarin is vitamin K antagonist. Vitamin K 2, 5, 7, 9 kuni uh, clotting factors and activate chasari. Our function is inhibit the clotting factors activate kaak, but the clotting kaadu, bleeding a chance. And this is an important interaction. So the answer is it increases effective concentration of the warfarin in the body. Okay. <clears throat> now the next one. See, co-solvency is described as the process where the solubility of insoluble, slightly soluble drug is increased by. See, understand this one. Solvent and a media in which constituents are dissolved. Co-solvent and you are adding one more solvent and atom. Ante <clears throat> glycerol. Ethanol, even the water soluble solvent, say, wheat in a condensar, water to put add shade and valla ingredient solubility perithin. Dani co solvency and taru, wheat in co solvents and glycerol, ethanol, propylene glycol, even the coda. So they are co solvents. Co solvency enhances solubility of the immiscible or insoluble ingredient. 
సో ఏమవుతుంది అంటే సి కోసోల్వెన్సీ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ వేర్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఇన్సాల్యుబుల్ స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ డ్రగ్ ఇస్ ఇన్క్రీజ్డ్ బై మిక్సింగ్ దెమ్ విత్ వాటర్ మిస్సిబుల్ సాల్వెంట్స్ ఇన్ విచ్ ద డ్రగ్ ఇస్ రెడీలీ సాల్యుబుల్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దాన్ సో ఏం చేస్తారంటే లెట్స్ ఏ సాల్వెంట్ మీకు వాటర్ ఉంది వాటర్లో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తారు ఒక ఇంగ్రీడియంట్ సాల్యుబిలిటీ ఎక్కువ లేకపోతే వాటర్కి గ్లిజరాల్ ఇథనాల్ ఆర్ ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్ ఇవి యాడ్ చేయడం వల్ల సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్ పెరుగుతుంది దాన్నే కోసాల్వెన్సీ అంటారు ఈ యాడ్ చేసిన ఈ సాల్వెంట్ని కోసాల్వెంట్ అంటారు సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే బస్ మూవ్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ నా సిగ్నేచర్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సిగ్నేచర్ what does it indicate ante it gives the instructions to patients patient emi vaadalo instruction ichchede signature let us understand one thing let's say bit for 5 days an undanu ante edo oka medication icharu bis in day two times a day for 5 days 5 days for an icharu ide enti patient ki icche instruction deenni signature ante now em adigara does not include annaru the quantity to be, to be taken yes it is included mode of administration it is given special instruction like di- dilution it is given directions to the pharmacist to prepare prescription idi kaadu this is called as subscription subscription antar now let us understand the parts superscription ante rx subscription ante directions to the pharmacist now signature is directions to the patient ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే డ్రగ్ గురించి ఏంటి ఆ డ్రగ్ ఎంత ఎంజీ ఉంది పారాసెటమాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అది ఇన్స్క్రిప్షన్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ సో నౌ యూ నీడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్సీ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ అన్నారు అంటే దిస్ కమ్స్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అబౌట్ సిగ్నేచర్ ఆ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నా నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్డిఫ్యూజబుల్ సబ్స్టెన్స్ నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఇది ఇన్కంపాటబిలిటీలో వచ్చే ఫినామ్ కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వచ్చేది నా ఇన్డిఫ్యూజబుల్ అంటే యూ హ్యావ్ అ లిక్విడ్ సొల్యూషన్ ఇస్ దే ఆ లిక్విడ్ సొల్యూషన్లో ఇప్పుడు సస్పెన్షన్స్ ఇలా ఇలా ఫ్రీగా డిఫ్యూజ్ అయితే వాటిని డిఫ్యూజబుల్ అంటారు ఇలా కాకుండా అవన్నీ బాటంలోకి వచ్చి ఉండిపోయి కంప్లీట్ సొల్యూషన్లో డిఫ్యూజ్ అవ్వకపోతే వాటిని ఇన్డిఫ్యూజబుల్ అంటారు నా సి ఇన్డిఫ్యూజబుల్ వెరీ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫినాసిటీ కెఫేన్ ఇవన్నీ డిఫ్యూజబుల్ వాటర్ ఈజీగా ఇట్ ఈస్ అ సాల్వెంట్ ఆరెంజ్ సిరప్ కూడా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇన్డిఫ్యూజబుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫినాసిటిన్ so finest in now see incompatibility lo you can have diffusible and indiffusible incompatibility diffusible incompatibility lo precipitates to solids to form aithe method a anedi ok follow avali method a ante em led let's say you have two ingredients unte vehicle ni two parts ga divide cheskoni ingredient ni indilo mix chesi ingredient indilo mix rendu ingredients ni rendu portions of vehicles lo mix chesi vaatini oka pedda container lo simultaneously ga mix chesi stir chesthe ప్రెసిటేషన్ ప్రాబ్లం పోయి డిఫ్యూజ్ ఈజీగా అవుతుంది ఇది మెథడ్ ఏ అంట అదే మెథడ్ బి ఈస్ ఫర్ ఇన్డిఫ్యూజబుల్ థింగ్స్ ఇన్డిఫ్యూజబుల్ ఏంటి ఒక ఒక సాలిడ్ పార్టికల్స్ బాటంలోకి వస్తాయి కాబట్టి సస్పెండింగ్ ఏజెంట్స్ వాడాలి సస్పెండింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ అకేషియా ట్రెగాకాంత్ మిథైల్ సెల్యులోస్ కార్బాక్సి మిథైల్ సెల్యులోస్ ఇవన్నీ వాడితే ఈజీగా సస్పెండ్ అవుతాయి సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్ కెమికల్ ఇన్కంపాటబుల్ అందులో ఫినెస్టిన్ ఇస్ వాట్ ఫార్మ్స్ ఇన్డిఫ్యూజబుల్ సస్పెన్షన్ <clears throat> now let's get into the next one now in a prescription ou stands for now see is the uh, latin words oculus utercu antar oculus utercu ante both eyes anartha it is not ears now right eye ante oculus dexter dexterus dexterity ante right side and levo levus ante left side anartha so d డెక్స్ట్రోల్ యూ ఐ సెమర్స్ మనకు అలానే వచ్చాయి ఇవే కాకుండా దెర్ ఆర్ ఎన్నదర్ వర్డ్స్ రెక్టస్ సినిస్టర్ సి రెక్టస్ అన్న డెక్స్టర్ అన్న రైట్ సైడ్ లీవో అన్న సినిస్టర్ అన్న లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఇక్కడ బోత్ ఐస్ ఓ యూ అంటే ఆక్యులస్ యూ అంటే యుటెర్క్యూ అంటే బోత్ అని అర్థం అనమాట ఆక్యులస్ అంటే ఐ యుటెర్క్యూ అంటే బోత్ సో బోత్ ద ఐస్ అని అర్థం రైట్ అంటే ఆక్యులస్ డెక్స్టర్ అని అర్థం ఇయర్కి సంబంధం లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇయర్ now collodions ante enti ani now collodions is the one which contains ether and alcohol now see see an aqueous solution meant for introduction into one of the body cavities we need douche antar douche an antar especially female uh, body cavities to use chestaru we need douche antar ala kaakunde liquid oral preparation meant for single or twice use 
these are called as drought so ivi syllabus lo doses forms an ister so douche oka doses form drought oka doses form collodion collodions oka doses form collodions uniqueness entante ether alcohol combine aithe vatni collodions antaru body cavities lo use chese vatni douche antaru single or twice use chese oral preparations ni drought antaru this is what is there okay let's move on to the next one now dextran dextran is a plasma expander plasma substitute ga vaadachu it is a polysaccharide yes it is a polysaccharide derived from sucrose yes it is derived from sucrose sucrose nunchi dextrase an enzyme valla glucose nunchi oka water molecule poi then you get dextran dehydrated glucose ante ide water molecule thesesum glucose all of the above so dextran is all of the above it is it is synthesized from leuconostic mesenteroides ane oka bacteria sucrose meda act cheyadam valla dextran form avutundi so all are right it is a polysaccharide it is derived from sucrose it is a dehydrated glucose now the next one so in a prescription pc stands for see c stands for sebos sebos ante food anamata so p stands for post sebos post ante after after meals adhe ac ante anti sebos anti sebos ante before food anti meridian post meridian la now by mouth ante oris oris ante by mouth ante now every night ante hora somni antaru hora somni ante every night anartham somna అంటే నైట్ అని అర్థం సోమ్ అంబులిజం అంబులిజం అంటే వాడడం స్లీప్ వాకింగ్ ఆర్ నైట్ వాకింగ్ సోమ్ అంబులిజం అంటారు సోమ్ న లాక్వి లాక్వి అంటే టు టాక్ సోమ్ అంటే నైట్ నైట్ టైం మాట్లాడే వాళ్ళు నిద్రలో మాట్లాడడం సోమ్ న లాక్వి అంటారు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దట్ నా ద నెక్స్ట్ వన్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సి డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ అనే వర్డ్ ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ డయా అండ్ బెటిక్ డయా అంటే పాసింగ్ త్రూ అని పాస్ త్రూ అని అర్థం మీకు సి ఫ్రమ్ ద చిన్నప్పటి నుంచి మనం డయామీటర్ అని చేద్దాం డయామీటర్ ఇస్ అ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఎ సర్కిల్ డయా అంటే పాసింగ్ త్రూ డయూరిటిక్స్ పాసింగ్ త్రూ వాట్ ఈస్ పాసింగ్ యూరిన్ ఈస్ పాసింగ్ డయాబెటిక్ పాసింగ్ త్రూ ద బాడీ వాట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద బాడీ మెలిటస్ స్వీట్ యూరిన్ సో డయాబెటిస్ డయూరిటిక్ ఇవన్నీ డయా అంటే పాసింగ్ త్రూ అని అర్థం సో ఏ డయాబెటిక్ అంటే నాట్ పాసింగ్ ఇది థర్మోడైనమిక్ లా అనమాట ఏ డయాబెటిక్ ప్రాసెస్ అంటే వెన్ హీట్ ఈస్ నైదర్ లాస్ట్ నార్ గెయిన్ డ్యూరింగ్ ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఒక కంటైనర్లో ఒక రియాక్షన్ జరిగింది హీట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ దాని ఎడయాబెటిక్ ప్రాసెస్ అంటారు సో దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు థర్మోడైనమిక్ ఓకే నా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎసిటైల్ కొలిన్ ఫైసోస్టిగ్మిన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ Acetyl choline, cholinergic drug. What is physostigmin? See, acetyl choline is a direct agonist, direct acting cholinergic drug. Now, physostigmin is indirect acting drugs. Indirect acting, what they do is they increase and they inhibit an enzyme called acetyl choline esterase. The enzyme inhibit is acetyl choline levels. Acetyl choline levels, acetyl choline activities. So, physostigmin is again increasing the levels of acetyl choline. So, drug-drug interaction, synergistic action echoes. so this is an example of therapeutic incompatibility so it drugs rendu iste both of them will enhance the activity of cholinergic system that is why it comes under therapeutic incompatibility okay now let us move on to the next one now see whole blood is stored at which temperature see this is important one 4 to degrees actually ga konni chotlu 1 to 6 degrees an istharu or 4 to 6 degrees so whatever it is it has to be stored under 6 degrees సి బ్లడ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్న టైమ్ లోని ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఇట్ కెన్ బి ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కానీ ఇమీడియట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్డ్ బిలో సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అదర్వైజ్ ద స్టెబిలిటీ విల్ నాట్ బి దెర్ సో అగైన్ బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి తీస్తారంటే దెర్ ఈస్ అ పర్టికులర్ వెయిన్ కాల్ డస్ మీడియం క్యూబైటల్ వెయిన్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం అమౌంట్ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఆ కంటైనర్ లో ఏముంటాయంటే యాంటీ కోయాగ్లెన్స్ ఉంటాయి యాంటీ కోయాగ్లెన్స్ లో యాసిడ్ సిట్రేట్ డెక్స్ట్రోస్ or um, heparin or uh, edta ethylene diamine tetraestic acid e, all these things acts as anticoagulant anni chese pani entante calcium ni isolate chestha calcium isolate chesthe coagulation avadu blood coagulate avadu all it is stored at 4 to 6 degrees centigrade this is uh, as i told you oka 20 to 30 minutes tappa antakante ekkuva sepu ekku temperatures daggara unchakodadu 
now the next one see the shelf life of concentrated red blood cell is now see maniki chaala products unnai whole blood undi concentrated blood undi uh, freshly frozen plasma undi and then dried human plasma everything is there now let us understand this one. see whole blood mottam chesindi enti ante 21 to 35 days varaku store cheyach ante enti di 3 to 5 weeks 3 to 5 weeks అదే కాన్సన్ట్రేటెడ్ బ్లడ్ అనుకోండి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ టూ డేస్ ఉంచు అంటే ఏంటిది ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా కెన్ బి స్టోర్డ్ అప్ టు వన్ ఇయర్ డ్రైడ్ హ్యూమన్ ప్లాస్మా కెన్ బి స్టోర్డ్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఇది డ్రైడ్ పౌడర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ పౌడర్ ఫామ్ పౌడర్ ఫామ్ ఉందంటే కంటామినేషన్ తక్కువ యూ కెన్ స్టోర్ అప్ టు మాక్సిమం టైమ్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా వర్డ్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అయినా రావచ్చు ఎదర్ ఇట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ టూ డేస్ అయినా రావచ్చు ఆర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఎట్లా అయినా ఒకటి సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బి నా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్రీజ్ డ్రాయింగ్ ఇంక్లూడ్ నా ఫ్రీజ్ డ్రాయింగ్ ఇంక్లూడ్ టూ స్టెప్స్ ఫస్ట్ టైమ్ ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర అట్లా ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు ఫ్రీజ్ చేసిన తర్వాత సడన్లీ వ్యాక్యూమ్ అది అప్లై చేస్తే ఫ్రీజ్ అయిన ఐస్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఇస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వ్యాపర్ ఫామ్ సి మ్యాటర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఫామ్ యూజువల్ గా సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమైంది ఐస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు వ్యాపర్ సాలిడ్ ఈస్ కన్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాస్ ఫామ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సబ్లిమేషన్ సో ఫీజ్ డ్రైంగ్ లో యూ కెన్ సీ దీస్ టూ థింగ్స్ ఫ్రీజింగ్ అండ్ దెన్ సడన్లీ పుటింగ్ వ్యాపర్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు గ్యాస్ ఫామ్ దట్ ఈస్ సబ్లిమేషన్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ నా హీమోఫీలియా కెన్ బి ట్రీటెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అగైన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సి హీమోఫీలియా హీమోఫీలియా ఏ హీమోఫీలియా బి ఇస్ దర్ వీటిలో హయ్యెస్ట్ ప్రొపోర్షన్ ఇస్ హీమోఫీలియా ఏ ఇస్ దర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్ ఎయిట్ డెఫిషియన్సీ వల్ల హీమోఫీలియా ఏ వస్తుంది దిస్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ బ్లడ్ క్లాట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెట్ ఐ ఆల్సో నా ఏది వాడాలి అంటే నా అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సి మనకి ప్లాస్మాలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద ప్లాస్మా యూ హ్యావ్ ఆల్బుమిన్ ఇస్ దేర్ గ్లోబులిన్ ఇస్ దేర్ గ్లోబులిన్ లో ఆల్ఫా గ్లోబులిన్ బీటా గ్లోబులిన్ గామా గ్లోబులిన్ ఆర్ దేర్ బీటా గ్లోబులిన్స్ ఆర్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ప్లాస్మా ఐసోలేట్ ప్లాస్మా ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా డ్రైడ్ హ్యూమన్ ప్లాస్మా అండ్ దెన్ క్రయో ప్రెస్పిటేట్ ఇస్ దేర్ నా క్రయో ప్రెస్పిటేట్ హ్యాస్ గాట్ హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్రయో ప్రెస్పిటేట్ లో ఫైబ్రినోజన్ ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్ ఎయిట్ ఉంటుంది వాన్ విలిబాండ్ వాన్ విలిబాండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా ఉంటుంది నా ఏంటివి అంటే ఈ వాన్ విలిబాండ్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువైన ఫ్యాక్టర్ ఎయిట్ తక్కువైన బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఫ్యాక్టర్ ఎయిట్ తక్కువ అయితే వచ్చేది హీమోఫీలియా ఏ సో దీన్ని ట్రీట్ చేయాలంటే హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న క్రయో ప్రెస్పిటేట్ యూజ్ చేయాలి నాట్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఎల్స్ నా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆర్బీసీ యూ డోంట్ సీ ఎనీ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆర్బీసీ ప్లేట్లెట్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్లేట్లెట్స్ నో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్రయో ప్రెస్పిటేట్ విల్ హ్యావ్ డ్రైడ్ హ్యూమన్ ప్లాస్మా కన్నా దిస్ ఇస్ మోర్ ప్రిఫర్డ్ ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ క్రయో ప్రెస్పిటేట్ అందుకు ద నెక్స్ట్ వన్ ద బ్లడ్ ప్రోడక్ట్ విత్ హయ్యెస్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇందాకే చెప్పాను నేను ఫ్రెష్ ఫ్లోజన్ ప్లాస్మా కెన్ బి స్టోర్డ్ అప్ టు వన్ ఇయర్ ప్లేట్లెట్స్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫైవ్ డేస్ డ్రైడ్ హ్యూమన్ ప్లాస్మా ఇస్ కెన్ బి స్టోర్డ్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ హోల్ బ్లడ్ ఇందాకే మనం చూసాం హోల్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ వీక్స్ so highest time is there with 5 years of dried human plasma okay now the next one now beta globulins are ipude meek cheppan you have alpha globulins beta globulins and gamma globulins are there alpha globulins ante angiotensinogen anti trypsin ilanti konni protein factors unti ivanni transport proteins so beta globulins are the one which are clotting factors most of them uh, uh, they are all proteins clotting factors gamma globulins are antibodies or immunoglobulins antibodies so what is the question about beta globulins are clotting factors <laughs> so this is the answer <coughs> excuse me. next one fresh frozen plasma is collected from the
నా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకో మీ దగ్గర ప్యూర్ వాటర్ ఉంది ప్యూర్ వాటర్ని జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర కూల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫ్రీజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇస్ నా దీనికి జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సోడియం క్లోరైడ్ వేస్తే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవ్వాల్సింది ఇట్ విల్ ఫ్రీజ్ ఎట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమైంది డిప్రెస్ అయింది దీన్నే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ అంటారు ఎక్కడవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ దీన్ని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద మాలిక్యూల్స్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ లెట్ సే సోడియం క్లోరైడ్ వన్ పర్సెంట్ వేసారు అనుకోండి అప్పుడు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అవుతుంది నా లుక్ ఎట్ దిస్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ సేమ్ కాంపౌండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచితే ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ వీటిని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు ఏమైంది వాల్యూ డిప్రెస్ అయింది తగ్గిపోయింది సో దీని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ క్లా కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు సో రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఈజ్ ఐసోటోనిక్ సోడియం క్లోరైడ్ అదే వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇట్ కన్సిడర్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సారీ నా సుమెండస్ ఈజ్ టు టేక్ సుమెండస్ అన్న దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్డ్ క్యాపీ అండస్ క్యాపీ అండస్ అన్న సుమెండస్ అన్న టు టేక్ సి లాటిన్ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి మీరు కరెక్ట్గా గుర్తించుకుంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం మీకు తెలియదు వస్తే మీకు తెలిసిన వాటితో కంపేర్ చేయండి తెలిసింది ఆప్షన్ లేకపోతే అదే క్వశ్చన్ అదే ఆన్సర్ సో యూజ్ లాజిక్ అండ్ ఐక్యూ మ్యాక్సిమం నేర్చుకోండి ఏదైనా తెలియకపోతే ఎలిమినేషన్ యూజ్ చేయండి నా టు గివ్ అంటే డాండస్ డాండస్ అంటే టు గివ్ వన్ టు రబ్ అంటే ఇన్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే టు అప్లై ప్లెజర్ కదా ఇన్ ఫ్రిక్షి అండస్ అంటే టు రబ్ అని అర్థం టు యూజ్ అంటే యూ టెండస్ యూ టెండస్ <coughs> so this is what is there so you will add in words easy things you need to learn them to take sumendus capi andus to give dandus to rub inflicti andus to use utendus inka meku uh, uh, deglutination degluti andus and see glut glut ante to eat an adam glutton ante the one who eats more so deglut ante to swallow an adam okay uh, uh, let me revise this uh, 19 one again see freezing పాయింట్ డిప్రెషన్ అనేది కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫార్మసిటిక్స్లో చదువుకుంటారు సింపుల్ థింగ్ అండి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గాలి ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నారు జీరో డిగ్రీ టెంపరే టెంపరేచర్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీజ్ అవడం ఏంటి ఐస్ క్యూబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి దానికి మీరు ఒక సాల్వెంట్ యాడ్ చేశారు జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ సోడియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేశారు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర అది ఫ్రీజ్ అవ్వాల్సింది అవ్వదు ఇంకా తక్కువ డిగ్రీస్ డిప్రెస్ అయ్యి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది దీన్నే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఏమైంది జీరో దగ్గర అవ్వాల్సింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ దగ్గర అయింది దాన్ని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ అంటారు నా సి మన బాడీ ప్లాస్మాని తీసుకుంటే అది కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ డిగ్రీస్ దగ్గర ఫ్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ ఐసో ఆస్మాటిక్ విత్ బ్లడ్ ప్లాస్మా అని చెప్పి దాన్ని ఐసో ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్ అని అంటారు అనమాట సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఓకే నా దిస్ అగైన్ అగైన్ సి ఇది జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇట్ వన్ పర్సెంట్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇది ఇంకా డిప్రెస్ అయ్యి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే డోంట్ వరీ నేను మళ్ళీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే నా ద నెక్స్ట్ వన్ నా సి ఆల్కలాయిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కలీ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సి దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీలో చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఇది నా అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి లెట్స్ ఏ యూ హ్యావ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ ఎన్ఏ సోడియం ఎసిటేట్ ఉంది ఎలా ఫామ్ అయింది ఎసిటిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇది యాసిడ్ ఇది బేస్ కంబైన్ అవ్వడం వల్ల మీకు సాల్ట్ వచ్చింది ఇది ఒక సాల్ట్ నా ఇమాజిన్ ఈ సాల్ట్లోంచి యూ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ యాసిడ్ ఈ యాసిడ్ని ఐసోలేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే దీనికన్నా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సిఓ ఓహెచ్ బయటకు వచ్చేసి ఎన్ఏసిఎల్ గా సాల్ట్ మార్చింది అంటే సాల్ట్ లో ఉన్న యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ తో రీప్లేస్ అయ్యి ఈ యాసిడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ ఏ సాల్ట్ నుండి అయినా యాసిడ్ కానీ
నా ఈ వీక్ బేస్ ని బయటికి తీసుకురావాలంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ యూస్ చేస్తే ఈ వీక్ బేస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది నా మెజారిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ మీరు ఏదైనా చూడండి పొటాషియం క్లావులానేట్ ఎట్రోపిన్ సల్ఫేట్ స్ట్రిక్ట్నెస్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఎందుకు సాల్ట్ ఫామ్లు ఇస్తారు దే ఆర్ స్టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అని ఆ సాల్ట్ ఫామ్ నుంచి బేస్ ఫామ్ వచ్చేసిందంటే ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఆల్కలైట్స్ రియాక్ట్ విత్ ఆల్కలీ ఆల్కలీతో రియాక్ట్ అయితే ఈ ఆల్కలైట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సాల్ట్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ బట్ ఆల్కలీ ఈజ్ ప్రెసిపిటేట్ వీక్ బేసెస్ అవన్నీ ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతాయి సో ఇది ప్రాబ్లం ఇది అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కెమికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ మీరు జనరల్గా ఆలోచిస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఓకే ఓకే నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ లిక్విఫాక్షన్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ బై యూజింగ్ అగైన్ ఇది ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ క్వశ్చన్ లిక్విఫాక్షన్ అంటే టూ ఆర్ త్రీ కాంపౌండ్స్ మిక్స్ చేస్తే వాటి మెల్టింగ్ పాయింట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే తగ్గి సాఫ్ట్గా లిక్విడ్గా అయిపోవడమే లిక్విఫాక్షన్ అంటారు లిక్విఫాక్షన్ అవాయిడ్ చేయాలంటే థైమాలు మెంతాల్ లాంటి వాటిని రెండింటిని కలిపి మిక్స్ చేస్తే దే విల్ బికమ్ లిక్విఫైడ్ అది అవాయిడ్ చేయాలంటే ఒక ఎబ్జార్బెంట్ ని పెట్టి మిక్స్ చేస్తే దే విల్ నాట్ గెట్ లిక్విఫైడ్ సో ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ అన్ అడ్జార్బెంట్ హెయోలిన్ లాంటివి యూజ్ చేస్తారు దే ఆర్ నోన్ ఎస్ అడ్జార్బెంట్స్ ఓకే అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ప్రిస్క్రిప్షన్ విత్ ఫీనోబార్బిటాన్ క్యాస్టర్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఈ రెండు కలుస్తాయా దే ఆర్ ఇమ్మిసిబుల్ ఇది కూడా ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ క్వశ్చన్ ఇమ్మిసిబుల్ ఇమ్మిసిబుల్ అంటే దే డోంట్ మిక్స్ విత్ టుగెదర్ మిక్స్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అది ఫిజికల్ ఇన్కంపాటబిలిటీ వస్తుంది ఎమల్స్ఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే లెట్ మీ రిపీట్ దిస్ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సి లిక్విఫాక్షన్ అంటే యూ హ్యావ్ కాంపౌండ్స్ లైక్ మెంతాలు థైమాలు లాంటి పౌడర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిని కలిసి డిస్ డిస్పెన్స్ చేయాలంటే ఈ మెంతాల్ పౌడర్ థైమాల్ పౌడర్ని కలిపి మీరు మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్చర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ మిక్చర్ కాల్డ్ ఎస్ యూటెక్టిక్ మిక్చర్ ఈ యూటెక్టిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇది ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు లిక్విఫైడ్ ఫామ్ లిక్విడ్ లా మారిపోతుంది ఎందుకు మారిపోద్ది అంటే ద మిక్సర్ విల్ రెడ్యూసెస్ దేర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ టు ద రూమ్ టెంపరేచర్ దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే మెంతాల్ని సెపరేట్గా థైమాల్ని సెపరేట్గా అడ్జార్బెంట్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి ఈ పౌడర్ని కలిపి మిక్స్ చేసినప్పుడు అడ్జార్బెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గదు అండ్ ఇట్ 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 కెనాట్ ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు లిక్విడ్ ఫామ్ సో ఆప్షన్ ఏంటంటే అడ్జార్బెంట్తో కలిపి మిక్స్ చేసి యూజ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పల్విస్ సి pulverization is an english word pulverize pulverize so pulverize pulvis ante powder form cheyadani pulvis antaru now pillule ante pill an artham pulverize uh, you know oka cloth lo wheat flour laanti petti heat chesi pettadani pulverizes antaru potion ante any liquid which has got some medica- medicament in it so pulvis ante powder again there is an another word called as charter charta antaru సి చార్ట అనేది చార్టర్ అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది చార్టర్ అంటే పేపర్ విచ్ కంటెన్స్ ఆల్ ద లాస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్ అంటారు అంటే మన రిటర్న్ రూల్స్ అనేవి రాసుకుంది యాక్చువల్గా మీరు ఫార్మసిటిక్స్ ల్యాబ్ చేస్తుంటే పౌడర్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేస్తుంటే ఒక పేపర్ని ఒక ప్యాకెట్ లాగా ఫోల్డ్ చేసి దాంట్లో ఈ పౌడర్ వచ్చేటట్టు పెడతాం పేపర్ని ఎంత మిక్ ఎంత స్వింగ్ చేసినా పౌడర్ లీక్ అవ్వకుండా చేస్తాం సో ఈ పేపర్ విచ్ కంటెన్స్ మెడికేటెడ్ పౌడర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ చార్ట మెడికేటెడ్ పేపర్ అంటారు కొన్ని బుక్స్లో ఓన్లీ పౌడర్ని ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ పౌడర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్ సో ఫార్మసిటిక్స్ అందరూ చేసి ఉంటారు అదనమాట నా ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వస్తే ఐఎమ్ సారీ సప్లిమెంట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఓకే నా లెటర్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ సి ప్రూఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఆల్కహాల్ నా యూనిట్ అండర్స్టాండ్ వర్డ్ ఇస్ ప్రూఫ్ స్ట్రెంగ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ percent volume by volume alcohol is considered as 100 degree proof ante meer oka 100 ml solution lo 57.1 ml of ethyl alcohol unte dani 100 degrees proof an antaru idi 100 degrees proof ante proof strength of 90% volume by volume kanukkomanu 57 unte na 100 degrees 90% und ankonde 100 kanna ekku ante enti adi over proof మీరు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది అది ఓవర్ ప్రూఫ్ అని అంటే ఆప్షన్స్ లో అండర్ ప్రూఫ్ ఉన్నవి కొట్టేసేయండి ఇట్ ఈస్ దే విల్ నాట్ కమ్ నా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఆప్షన్ ఏంటో కనుక్కోవాలి నా అండర్స్
which is equal to 1.75 see the gurtinchukona chaala easy 57.1 ee direction lo vaste 1.75 right now ipudu 57 nunchi meer 90 ki pencharu enta difference approximately 30 33 ml different so 33 uh, 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 volumes different ఒక్కొక్క వాల్యూమ్ కి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పెరుగుతుంది థర్టీ త్రీ వాల్యూమ్స్ అంటే ఇమాజిన్ థర్టీ అనుకోండి అంటే రఫ్ గా చెప్తున్నా థర్టీ ఇంటు ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కదా లెట్ సే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసుకోండి ఆర్ థర్ట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఐ సారీ దిస్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటు త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఇంకా అప్రాక్సిమేషన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ టూ ఇంటు థర్టీ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ వస్తుంది సిక్స్టీ క్లోజ్ గా ఉన్నది ఏంటి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఇది ఆన్సర్ సి ఎందుకు అప్రాక్సిమేషన్ చెప్తున్నా అంటే లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ చూసే మీరు అండర్ ప్రూఫ్లు తీసేస్తే వీటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దగ్గర దగ్గర ఇస్తే యాక్యురేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉందంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ రఫ్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ ప్రూఫ్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చాడు నైంటీ వాల్యూమ్స్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ కి నైంటీకి ఎంత డిఫరెన్స్ థర్టీ త్రీ వాల్యూమ్స్ డిఫరెన్స్ ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ప్రూఫ్ అయితే వన్ వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఎంత వస్తుంది ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఒక వాల్యూమ్ కి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ త్రీ వాల్యూమ్స్ కి ఎంత అని మీకు రఫ్ గా తెలియాలనుకోండి థర్టీ త్రీ అని థర్టీ తీసుకోండి ఇక్కడ తగ్గించాం ఇది పెంచండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ అనుకోండి థర్టీ ఇంటూ టూ ఎంత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ క్లోజ్ గా ఉన్నది ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఇది ఆన్సర్ ఏమి కంగారు పడక్కర్లేదు మీరు చూసి అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పేయచ్చు ఎందుకు దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ యూ హ్యావ్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అందుకు ఈ ఇలాంటి సంసేవన ఇస్తే ఇలా చేస్తే మీకు టైమ్స్ ఏమవుతుంది ఇందులోనే కాదు మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో పేపర్ వన్ క్వాంట్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మ్యాథ్ లో కూడా అప్రాక్సిమేషన్స్ రావాలి అనమాట అవి వస్తేనే మీరు త్వరగా చేయగలుగుతారు ఐక్యూ పెరుగుతుంది ఓకే లెట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ now human blood is a viscous fluid due to now see this is a lot of controversies as there see blood viscosity deni valla ostadante uh, cells red blood cells white blood cells platelets and proteins veetanniti valla viscosity ostundi edi okka part ani cheppala ee question enduku include chesanante multiple times uh, uh, మెనీ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇచ్చారు సెంట్రల్ డిఐ లోని చాలా స్టేట్ డిఐ లో పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ లెక్చర్ లో చాలా సార్లు ఇచ్చారు బట్ లుక్ అట్ దిస్ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్బీసీ అండ్ డబ్ల్యూబిసి అండ్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ ప్లాస్మా అంటే ఇది కాదు ఎందుకు అంటే ఇది ఒక్కటి సరిపోదు అగైన్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ బ్లడ్ ఇది ఒక్కటి కూడా కాదు సి దీని మీద చాలా కీలో చాలా మాడిఫికేషన్స్ వచ్చాయి ఒకసారి ఏమో ఆన్సర్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ అని ఇచ్చారు అఫీషియల్ కీలో తర్వాత మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఆర్బీసీ ఉన్నవి ఇవ్వండి అని ఇచ్చారనమాట సో ఫైనలీ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఆల్బమిన్ ఉండే ప్రోటీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెల్స్ ఉన్నవి అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అంటే రెండు ఆప్షన్స్ లో ఏది ఇచ్చినా ఏమన్నారు కానీ లుక్ ఎట్ దిస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫార్ములా బ్లడ్ విస్కాస్ట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ప్లస్ ప్రోటీన్ మీకు స్టాటిస్టికల్ గా చెప్పాలి అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఫార్టీ ప్లాస్మా ఎంత ఫిఫ్టీ ఆ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటే ఓ టెన్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఆ టెన్ పర్సెంట్ లో ఆ టెన్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దీని ప్రపోషన్ తక్కువ అయిపోదు సో సెల్స్ ప్రోటీన్ కలిపితేనే విస్కాసిటీ వస్తుంది సో చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఎలిమినేట్ చేయడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ కి మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కానీ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా సెల్స్ ప్రోటీన్ ఇస్ వాట్ డిసైడ్స్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ఎ బ్లడ్ it could be albumin proteins anything and along with that cells so ilanti questions malli vache chance led vaste matram go along with rbc and wbc in the blood cell because they have highest amount now the next one the shelf life of a medicine is defined as now see meeku oka 100 mg of drug und 100 mg of drug 90 mg ayind anukondi ante 10% drug vellipoyindi ante ee ee life period ni shelf life antaru అంటే టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టెన్ పర్సెంట్ డిగ్రడేషన్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ షెల్ఫ్ లైఫ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ వేరు ఎక్స్పైరీ డేట్ వేరు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సో షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఆప్షన్ ఏ నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ సి 
Now, the amount of dextrose in large volume infusion, see, either an infused chest or body locate, it has to be isotonic or isoosmotic. Isotonic and a major guy used as a normal saline is 0.9%. Dextrose is 5%. 5WD and 5% dextrose, wa dextrose in water and under. So, this is this one. Now, again, <clears throat> calculation slow chain. Desert spoon, manaki teaspoon is there. Desert spoon is there, tablespoon is there. Teaspoon, small ml, 4 ml. Desert, desert and English law, ice, sweets and other. If you want to serve any dessert, do you want to serve any dessert and other? And ice cream. A spoon capacity different, that is 8 ml. 8 1. And then tablespoon is a 15 to 16 ml and more. So three different things are there. So you need to be make sure. Teaspoon, 4 to 5 ml. Desert, 8 ml. Tablespoon, 15 to 16 ml and more. So this is what is there. <clears throat> now next one. See, burning to ashes is referred as CDE. You will get it in biomedical waste management and a topic like this. Biomedical waste management flow. Certain things has to be incinerated. Incinerated into burning to ashes. Mood is the chase. Then English law incineration enter to incinerate. Manchul Chanipeta put put in certain places they are incinerating. Electric incinerator used just them. Best autoclave is achieved by the direct question, 121 degrees at 15 minutes. Now again, one more thing. Disposable syringes are sterilized. Ardhan jayas kondi. Syringes in filter chayagalama? Chayalam. Chemical sterilization use chayacha. Syringes ila unta di. Meiru chemical sterilization add chayasthi. Chemicals anni in needle me the bit anit me the chay problems us thai. Kabati, this is not. Pasteurization is not. So what is there? Only radiation. By using radiation, you can use this. So sterilization by radiation is what? How syringes are sterilized. Now next one. Antibi again, antibiotic solutions. Solutions ki meiru heat, uh, chemicals, even the use shell indicate they will affect the antibiotics. So what is the best method? Filtration. Again, pasteurization will be heat hunted. So see, sterilization lo chya meiru koncha you need to apply your thought. Ye di better. Ye di chai galo. Ye di chai lo ala chan chan. Next, <clears throat> exposure of material to steam of 100 degrees for 20 minutes for three consecutive. See, this is a process of tindalization. Tindalization is not just then a tindalization. Enter. Now, destruction of microbes on living tissue is antisepsis. See, the moment you have living tissues, sanitization, sanitization workers, ain't just the roads to platforms when you clean just right, they're not living. Disinfection, disinfection coda inanimate, not uh, living things. So antisepsis is the word here. <clears throat> now Rx is the, we have already seen superscription is what is called as Rs. Inscription and it talks up, it is the body of prescription. Drug gurinch and paracetamol, pinot mg is inscription. Subscription and instruction to the pharmacist. Pharmacistic is instruction. Signal signature is instruction to patient. So in all words, tell us that prescription and the simple thing. Now, USP is United States Pharmacopoeia. <clears throat> now, supplement to the first edition of IP published in 1960. 1955 low first IP edition, 60 low supplement. <coughs> Drugs converted to suitable form is known as dosage form. Mana kaosana, liquid oral, suspension, tablet, capsule, injectable, all these are doses form. See the suitable form, that is dosage form. Now, MDI metered dose inhalers and MDIs enter. Now, use of formulations made up of numerous plants, plant extracts, and it may, you call it as galanicals, plant extracts. Wheat ni gallon anathan chased gravity, wheat ni galanicals enter. So, this is what galanicals is. Now, <coughs> the spatulation process is well suited for mixing of which of the following powder. Now, see, uh, uh, Eutectic powder, see, hygroscopic and hygra and water, scopic and water absorbs. Yourself. Volatile and room temperature, they are volatile. Eutectic and mixers, in that man and choose and liquid fraction. What in you, okay, they are your friction apply chase, water and fessel apply chase, they liquefy hypothesis. Absorbent add chase in Tarot you cannot use water and fessel, you can use only spatula. Spatula to brief the uh, mix chayal. Spatula to mix chase, they upudu or we liquefy our kunda. So this is for well-suited for eutectic mixtures. Now next one. 
which of the following is a eutectic substance see menthol thymol camphor all of them are eutectic substances ante oka danto oka mix cheste vaati melting point temperature taggi soft ga ee liquid form ayipothu now insufflation ante they are given to all the body cavities not one nose throat ears all of them insufflation ante ante now douche ante women body cavities especially women body cavities now which powder must be sterilized before their use now understand this one see surgical dusting powders are used in surgeries surgeries is it when you cut open the powder is exposed to the body tissues so it must be sterilized surgical dusting powders now the component present in solution in large quantity is solvent see konni questions meeku simple ga silly ga anipinchina they are all given in competitive exams gpat lo ichinavi drug inspector lo ichinavi polytechnic lecturer lo ichinavi don't underestimate them some of the questions will be like this <clears throat> now solutions are monophasic doses forms you don't have anything solution antene everything is uniform one and another now throat paints are viscous they are always viscous which will paint the throat throat and paint shell into viscous ga unte they will stay sometime there dilute ante they will go down they will not paint throat antike viscous out syrup is nearly saturated solution of sucrose see highest amount of sucrose will be there in syrup solutions our concentration ekku undadam valle they can also act as anti microbials or anti bacterials so this is what is about uh, pharmaceutics questions 